everyone. 안녕하세요. Kids Times AHA의 전나리 선생님입니다. 자, 여기 보니까 독수리가 나와 있습니다. 오, 좀 무서운데요. Eagles 하고 Colon Air Police 라고 있습니다. 자, 항공, 공중에 이게 돌아다니는 경찰이 되겠는데 이게 무엇일까요? 독수리가 어떤 경찰 역할을 한다는 걸까요? The eagle is known as the king of birds. 아, 이 독수리로 말할 것 같으면 새들 중에 왕 우리가 뭐 동물의 왕을 사자를 하는 것처럼 자 알려져 있습니다 Why? Because it has a powerful body, sharp eyesight, and superior hunting skills 새 중에서도 아주 그 굉장히 강력한 그 몸체를, 몸두미를 가지고 있고 날카로운 시력이 굉장히 좋죠 어디 멀리까지 다볼수 있는 그런 시력 그리고 아주 탁월한 사냥 기술이 갖고 있기 때문에 따를 수가 없는 거죠. 다른 새들이. For the first time in the world, 전 세계에서 최초로요. Police in the Netherlands are using eagles to hunt and catch drones that are being used illegally. 와우. Wow. 이거였군요. 그래서 제목이 Air Police인데요. 네덜란드의 경찰에서는요. 자, 우리 보통 경찰은 복수로 생각을 합니다. Are using eagles. 이말 그대로 정말 독수리를 이용해서 뭐에다가 쓰냐면 hunt, 사냥하고요. catch, 잡는 거죠. 근데 이게 뭐 벌레나 다른 동물이 아니라 drones예요. 드론을 잡는데 어떤 드론이냐면 불법적으로 사용되고 있는 자 불법적으로 이렇게 난무하는 드론들을 단속하기가 경찰들이 힘들었나 봐요. 그렇죠? 그래서 불법적으로 사용되는 이 드론을 사냥하고 잡는데 이 독수리를 이용하고 있다고 합니다. The eagles are trained to see the drones as prey and capture them. 그러면 독수리들에게 어떻게 훈련을 시켰냐면 마치 이 드론, 날아다니는 드론이 자기 먹잇감처럼 프레이로 보이게끔 훈련을 시키는 거죠. 프레이라고 이게 인식이 되면 그걸 가서 잡겠죠. 그래서 그거를 포착하는 그런 훈련을 계속 독수리들에게 시킨다고 합니다. The Dutch police tested this method last year and it proved to be successful. 자, 시험 단계를 당연히 거쳤겠죠. 네덜란드의 경찰 측에서는요. 이 방법을 실험해 봤대요. 작년에 그랬더니 아주 성공적인 걸로 입증이 되었다고 하네요. 대단합니다. 자, 살아있는 생물과 협조해서 네, 폴리스 오피서 그 역할을 한다는 것이죠. 자, 1번 볼까요? 단어 순서를 올바르게 배치해 보겠습니다. 독수리는 강력한 몸, 뛰어난 시력, 그리고 우수한 사냥 기술을 가지고 있기 때문에 자, 이게 이후에 절이 되겠죠. Because Clause가 되겠고요. 그래서 새들의 왕으로 알려져 있습니다가 주 문장이 되겠네요. 자, Because 앞뒤로 구분해 볼까요? The eagle is known as the king of birds. Because it, 자, eagle이 되겠죠. Has a powerful body, sharp eyesight, and superior hunting skills는 우리가 이렇게 각각 하나씩 넣으면 되겠죠. 자, B를 보겠습니다. 세계 최초로 라고 하면 거기까지 일단 카마를 쓰고요. 네덜란드에는 경찰은 이게 주어 부분이 되겠네요. 자, 독수리를 사용하고 있습니다. 이거를 하기 위해 이런 구조를 생각을 한번 해볼까요? For the first time in the world, police in, uh, police in the Netherlands are using eagles. Why? Uh, to hunt and catch drones that are being used eagerly. 조금 긴 문장인데요. 대부터 illegally가 drones를 꾸며주는 관계대명사 절로 사용이 되고 있죠. 우리가 grammar wise로 보면요. 자, 마지막으로 단어 넣는 거 해볼까요? A 보니까 우리 네덜란드 하면은 꽃, 풍차 이런 거 생각나죠? There are many tulips, tulips, right? 여러 개니까 tulips in the Netherlands. That's right, number B. In case of emergency, 자, 긴급한 상황인 경우에 call the police. 자, 긴급한 상황이 되면 경찰을 부르세요 라는 표현이 되겠습니다. Okay, that's all for today. I'll see you next week. Bye-bye.